তো আমরা চাইলে পেজের মধ্যে ওয়াটারমার্ক দিতে পারি তো আপাতত লেখা কালার গুলো কিছু চেঞ্জ করি আমি থিমসটা চেঞ্জ করি এই থিমে দেই দেখার সুবিধার্থে তো ওয়াটারমার্ক খুবই সিম্পল ওয়াটারমার্কে ক্লিক করেন কনফিডেন্সিয়াল আমি এই ওয়াটারমার্কটা দিতে চাচ্ছি আমার পেজে যে কনফিডেন্সিয়াল লেখা থাকবে দেখেন কনফিডেন্সিয়াল লেখাটা চলে আসছে বা আমি যদি লেখাটা এইভাবে চাই ডু নট কপি তো এইভাবে চলে আসলো আমি চাইলে এটাকে আরও কাস্টম করে নিতে পারি ডু নট কপি ডোন্ট কপি এম ই মি দিতে পারি ফন্ট সাইজ ফোন ফন্ট সাইজ কালার ইংলিশ না বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে চুজ করে অ্যাপ্লাই করলে হয়তো এ এস এ পি এটা আসছে অথবা কিছু বিল্ট ইন কথা বলা আছে অরিজিনাল অ্যাপ্লাই আমরা দেখতে পারতেছি আর আমি আমরা চাইলে হয়তো আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে থেকেই একটা ইমেজ ফাইল যদি আমরা চুজ করি কোম্পানির লোগো তো এটাকে আমরা ওয়াটারমার্ক হিসেবে ধরতে পারি তো এইভাবে ওয়াটারমার্ক দিতে পারি আর যদি ওয়াটারমার্ক রিমুভ করতে চাই তো রিমুভ ওয়াটারমার্ক দিলে ওয়াটারমার্কটা রিমুভ হয়ে যাবে তারপর পেজ কালার আমরা চাইলে আমাদের ফুল পেজে একটা কালার দিতে পারি যেমন একটা লাইটিস কোনো কালার যদি দেই যেমন এই কালারটা পেজের আলাদা একটা কালার হয়ে গেল আরও কাস্টমাইজ করা যায় নো কালার দিতে পারি অথবা একটা পেজ কালার দিয়ে মোর কালার্স মোর কালার্স এইভাবে আমরা জানি কীভাবে কালারটা সিলেক্ট করে ফিল ইফেক্টস ফিল ইফেক্টসের ব্যাপারগুলো আমরা এর আগে দেখেছি কি কী কী ধরনের ইফেক্ট আছে এবং প্যাটার্ন আছে এখান থেকে আমরা আমাদের পেজের কাজগুলো খুব অনায়াসে করে নিতে পারি তো পেজ বর্ডার্স পেজ বর্ডার্স হচ্ছে এখানে এই বাম পাশে সেটিংস আছে শেড ও বক্স থ্রি ডি এখানে আমাকে একটু প্রিভিউ দিচ্ছে ডান পাশের বর্ডার যদি না চাই তো ডান পাশ বাম পাশ টপ বটম টপ এভাবে আমরা কাজ করতে আরও কাস্টমাইজ করে নিতে পারি অ্যাপ্লাই টু হোল ডকুমেন্টস উইথ কালার আর আর্ট কি হবে সেগুলো দেখতে পারি তো হাইভার এইভাবে আমরা পেজের যে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে সেই ব্যাপারগুলো আমরা খুব সহজে সমাধান করে নিতে পারবো